சார் குலே பகவலி படத்துக்கு அப்புறமா ஒரு உமன் ஓரியன்டட் மூவி வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஒரு கதை ஜானர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணீங்க சார் ஆக்சுவலாக நம்ம யூரியன் வச்சுட்டு இவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஜோதிகா மேடம் மலையும் ரேவதி மலை மட்டும் தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை பண்ணேன் அவங்க நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துறோம் அதை எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க யார் மேடம் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் வெட்னரி டாக்டர் உங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன வேணும் நீங்க கேன போட்டு இப்படி டார்ச்சர் பண்றீங்க எங்களுக்கு தெரியல ஜோதிகா அவங்க வந்து இதுல வந்து நிறைய ஆக்சன் வந்து ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணி இருக்குறதா சொல்றாங்க அவங்கள இந்த மாதிரி ஆக்சன்ல புதுசா ஈடுபடுத்துறது வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு டிஃபிகல்ட்ட கொடுத்துச்சு இல்ல அவங்க இதுக்காக வந்து 6 மாசம் சிலம்ப பயிற்சி எல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்க சோ ஆக்சன் உங்களுக்கு நல்லா வரும் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மான்றதெல்லாம் கிடையாது அவங்களும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் தான் நான் பாவித்தேன் அந்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜோதிகா மேடமுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய மயில் கல்லாக இருக்கும் இப்போ ரேவதி மேம் வந்து திரையுலகத்தில் வந்து ரொம்ப சீனியர் அவங்க இப்போ ஜோதிகா மேமும் ரேவதி மேமும் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களோட ஆக்டிங்கில் ஏதாவது அந்த சீனியாரிட்டி அந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிருக்கா ஜோதிகா மேடம் நல்லா ஆக்டிங் தானே நல்லா ஆக்டர் தான் ரெண்டு பேருடைய மெச்சூரிட்டியாக கரெக்டாக இருந்தது ஆக்டிங்கில் வந்து எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே கரெக்டாக கண்ட்ரோலாக என்ன தேவையோ கரெக்டான ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நல்லா சாங்ஸு இல்லை காமெடி அந்த மாதிரியான இப்போ எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு கலவையாக தான் இந்த படம் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஃபேமிலி ஓரியன்டடான மூவியாக எல்லாருமே வந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு கதை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட கருத்தை என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இது கண்டிப்பாக ஃபேமிலியான ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி தாங்க ஃபேமிலியாக வந்து படம் பார்க்கலாம் ஆறுலேருந்து அறுபது வரையும் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் எந்த ஒரு டபுள் மீனிங்கும் கிடையாது மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் எல்லா சீனுமே நல்லா ரசிக்கிற மாதிரி அமைச்சிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன எதிர்பார்த்தோன்னா அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்சிபல் கிடச்சிது சார் இந்த படத்தோட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தனிப்பட்ட விதமாக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எப்படி பார்க்கப்படுது இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேமராமேன் இந்த படத்தில் நான் கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து கல் கல்யாண் டேரக்டரோட சேர்ந்து ரெண்டாவது படம் நான் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி குலேபாக படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி படம் ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடரியாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் டிஐ இல்லைனா கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது சவுண்டு எதுவுமே இருக்காது ஒன்லி விஷுவல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ வித்வுட் ஏன்னா ஷூட் பண்ணும்போது தான் டைலாக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஸோ வித்வுட் சவுண்டில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போதே நான் சிரிச்சிட்டு இருப்பேன் கலரிஸ் வந்து கேட்பேன் ஏன் சார் சிரிக்கிறீங்க எதுக்கு சார் சிரிக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் படம் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அப்போ தான் சிரிப்பீங்க ஸோ அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா வந்திருக்கு ஸோ இந்த படம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதிகா மேடம் ரேவதி மேடம் மொட்டராஜன் சார் ஆனந்தராஜ் சார் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டூ டி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சூர்யா சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நல்ல கேட் எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே எல்லாமே நல்லா நல்லா கொடுத்தாங்க எதுவும் குறை வைக்காமல் அதே மாதிரி ஜோதிகா மேடம் பற்றி சொன்னோன்னா அவங்களோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இது அவங்க ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் என்று ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு என்னது ஒரு திமுறுத்தனமோ எதுவுமே இருக்காது ஒரு கெத்து காட்ட மாட்டாங்க ஒரு கோ ஒர்க்கர்ஸ் உங்களுக்கு உங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்க எப்படி பேசுவாங்க நல்லா ஜாலியாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டே பேசுவாங்க அதே மாதிரி ஹம்புலாக இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஹம்புல்னஸ் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்து இவங்க இவ்வளோ ஹம்புலாக இருக்காங்க அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கணும்னு ஒரு தோணுச்சு அவங்களோட டெடிக்கேஷன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா முதல் படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோயின் எந்த அளவுக்கு ஒரு வெறியோடு இருப்பாங்க அந்த டெடிக்கேஷன்ஸ் அந்த ஒரு எனர்ஜி லெவல் அந்த லெவல் இன்னும் இருக்குது அது ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கம்மியாக இல்லை ஸோ அந்த ஸ்டண்ட் பண்ணதாகட்டும் அந்த டான்ஸ் பண்ணதாகட்டும் அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆச்சரியம் ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆச்சரியப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்ப்போம் ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மாவே இருந்து இவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியுமா இவ்வளோ ஸ்பீடான டான்ஸ் போட முடியுமா இவ்வளோ ஸ்டண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இருக்கும் பட் எல்லா மீறி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது உங்களோட அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் காரணம் எல்லாரும் <laughs> <laughs> பட் உமன்ஸ் ஸோ உமனுக்கு வந்து ரொம்ப நிறையா உமன் பீப்புள்ஸ் கொஞ்சம் வரும் வந்துடும் உமன் பீப்புள்ஸ் உமனுக்கு வந்து எல்லோரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதில் ரொம்ப அவங்கள அவங்க ரெண்டு பேரும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படமே ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அவங்க
ஏன்னா இது இந்த மாதிரியான கேரக்டர் இந்த மாதிரியான ரோல் இந்த மாதிரி ஃபைட்டு மேம் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை இதான் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து பண்ணதும் மேம் முதல்ல வளா இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வர ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே ஃபைட் பண்ணுவாங்க சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஃபைட் பண்ணால் கூட கொஞ்சம் டூப்ளிகேட்டாக மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் பார்த்தா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஏன்னா டூப் இல்லாமல் அவங்களே பண்ணால் தான் எல்லாமே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக பயங்கரமான வசூல் வரும் வசூல் வரத்துக்கு பீப்புள்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணும் ப்ரெஸ் மீடியா நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ ஒரு மிஸ் தேங்க்ஸ் ஆண்டவன் அடுத்த ஜென்மத்தில் என்ன தாதாவா படிச்சிடாது நீ இந்த ஜென்மத்திலேயே தாதா இல்லையேப்பா